Capítulo 3. Teorías y prácticas. Las características del sistema oficial. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo. Es hora de cambiar todo, hasta los sueños. Astor Piazzolla. Existen al menos tres medidas concretas que se podrían aplicar en el plano educativo para empezar a resolver algunos de los problemas que aparecen en el sistema actual. La primera tiene que ver con minimizar la participación de las disciplinas, la segunda con la implementación de parejas pedagógicas y la última con la eliminación de la gradualidad. Las disciplinas y los valores cuantificables. Las escuelas dividen el conocimiento universal en partes, organizando el aprendizaje según los fundamentos de distintas disciplinas. De esta manera se trabaja con programas que están armados en base a ladrillos prefabricados, que son hechos o teorías que fueron comprobados científicamente. Son los ministerios provinciales o nacionales que se encargan de confeccionar los contenidos básicos comunes y se espera que en todos los cursos, según el año correspondiente, se estudien y evalúen los mismos temas de interés relevante. Trabajar según criterios internacionales, basados en el método científico, sin tener en cuenta el contexto social y cultural, lleva a reiteradas frustraciones, tanto para quienes enseñan como para quienes aprenden, ya que los contenidos propuestos suelen no tener aplicaciones prácticas. Para que las clases organizadas en disciplinas funcionen, se deben establecer planillas en donde la información o las habilidades pertinentes se comprimen en compartimentos fijos con la pretensión de que todos los conceptos se ensamblen bajo una misma lógica de razonamiento. El conocimiento se fragmenta así para su estudio, imposibilitando muchas veces la comprensión global de los sucesos. En el aula, esta forma de transmitir contenido hace evidente sus fallas cuando por día los grupos suelen tener a tres docentes de disciplinas distintas que transfieren saberes durante un lapso de una o dos horas para luego dejar lugar a otra disciplina que hace lo mismo, sin tener en cuenta los temas o contenidos que se estaban viendo en la hora anterior. Este salto de tema en tema con encuadres distintos imposibilita la apropiación del conocimiento, generando muchas veces apatía y desinterés por los saberes que se ofrecen como válidos y legítimos. A partir de la modernidad, se impuso una estructura rígida que clasifica los elementos de la naturaleza, los objetos y los hechos con el fin de crear reglas y principios coherentemente entrelazados. Es por este motivo que los valores institucionalizados que se practican en la escuela son valores cuantificables. De esta manera, los niños, niñas y adolescentes se inician en un mundo en donde todo puede y debe medirse. En las escuelas se usan las calificaciones como en el mercado se usan los precios. Se pone un valor a la evolución personal del aprendizaje de la misma manera que se pone valor a los objetos, los servicios o los bienes naturales. En la sociedad escolarizada, lo que no puede medirse aparece como sin importancia o lo que es peor, algo amenazante para su funcionamiento. Trabajo individual. El rol docente tiene que tener la función de orientar a los grupos para que las preguntas o los intereses que surjan favorezcan la participación y permitan alcanzar las metas propuestas. Trabajar en el aula de A2 suele implicar un enriquecimiento en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, ya que los diagnósticos, las tareas, las evaluaciones y las correcciones dejan de estar vinculadas solo al esfuerzo y la subjetividad de una persona para transformarse en un trabajo conjunto y por lo tanto plural. Enseñar en las escuelas de esta manera ayudaría no solo a la hora de resolver conflictos que puedan surgir en el aula, algo muy común teniendo en cuenta el contexto actual que se vive, sino que serviría para enseñar y aprender con mejores resultados. Hay que tener en cuenta que cada pareja pedagógica debería articular con las demás las expectativas de aprendizaje proyectadas para un año en curso. Por ejemplo, la pareja pedagógica a cargo de geografía podría articular con la pareja pedagógica de matemática para estudiar el concepto de escalas o el sistema de coordenadas geográfica de los mapas. Y a la vez, podría vincular el trabajo con historia para analizar cómo fueron cambiando los diseños en la cartografía según la comprensión del mundo de las distintas culturas que existieron a lo largo de la humanidad. El trabajo pedagógico colectivo y articulado no solo resulta enriquecedor para el claustro estudiantil, sino que es beneficioso para el cuerpo docente, ya que lo aleja de la alineación rutinaria de un programa acotado en sus límites de intervención. La gradualidad. La gradualidad consiste en la aplicación del concepto de edad asociado inseparablemente del concepto de nivel. 
Esto significa que en el sistema actual, la edad determina la estructura del funcionamiento asociando la misma con las capacidades para adquirir actitudes, conocimientos y otras habilidades. Es por eso que las instituciones educativas son organizaciones etapistas en donde se va pasando de niveles según la edad biológica. El problema aparece cuando quienes no logran cumplir con las expectativas de desarrollo deben repetir un año con el supuesto fin de nivelarse con el resto del grupo. Trabajar con los mismos contenidos para todo un grupo implica necesariamente una nivelación media que empeora la calidad de la enseñanza. Esto ocurre porque hay estudiantes que suelen tener mayor interés en algún tema, pero como docente no se puede acompañar esa demanda porque estarán quienes no comprendan aún las consignas. Y lo que es peor, hay estudiantes que necesitan acompañamiento personalizado para entender una propuesta. Buscar un nivel de rendimiento medio es una de las tareas docentes que está sujeta a la homogenización de los conocimientos. El altísimo número de repitencia. Hay escuelas en Argentina que tienen más de un 50% de desfasaje en edad en correlación al grado de base. Podría evitarse si se generaran espacios de participación para el diálogo y el intercambio de modalidades de diagnóstico, enseñanza, aprendizaje y evaluación. El secreto es implementar equipos de coordinación o dirección apoyados en el trabajo colectivo. Para una verdadera transformación educativa hay que construir los vínculos de una manera distinta al funcionamiento naturalizado de nuestra cultura. Es decir, que en las escuelas no graduadas no hay una sola persona a cargo de todo un grupo, sino que hay un equipo docente que trabaja analizando las debilidades y fortalezas estudiantiles en conjunto. La planificación compartida es clave para hacer frente a los problemas que existen actualmente en las aulas. Por ejemplo, después de hacer una actividad específica en la hora de plástica, en el turno siguiente, correspondiente a la hora de literatura, se puede dar como consigna escribir lo que hicieron en plástica. O al revés, se puede dibujar en plástica lo que leyeron en literatura. Esto colabora para revertir la fragmentación disciplinar que existe hoy en día. Por último, es importante tener presente que las niñas, niños y adolescentes suelen tener distintos tiempos para aprender y que negar los intereses de quienes buscan saberes genera frustraciones que dificultan y retardan la tarea educativa. La ventaja indiscutible es que, en una escuela sin grados, nadie repite. Pensamientos pedagógicos. Paulo Freire. Muy bien les dije. Yo sé, ustedes no saben. Pero... ¿Por qué yo sé y ustedes no saben? Aceptando su discurso, preparé el terreno para mi intervención. De repente, la curiosidad se encendió. La respuesta no se hizo esperar. Usted sabe por qué es doctor. Nosotros no. Exacto. Yo soy doctor. Ustedes no. Pero, ¿por qué yo soy doctor y ustedes no? Porque fue a la escuela, ha leído, estudiado, y nosotros no. ¿Y por qué fui a la escuela? Porque su padre pudo mandarlo a la escuela y el nuestro no. ¿Y por qué los padres de ustedes no pudieron mandarlos a la escuela? Porque eran campesinos como nosotros. ¿Y qué es ser campesino? Es no tener educación ni, ni propiedades. Trabajar de sol a sol, sin tener derechos ni esperanzas de un día mejor. ¿Y por qué al campesino le falta todo eso? Porque así lo quiere Dios. ¿Y quién es Dios? Es el padre de todos nosotros. ¿Y quién es padre aquí en esta reunión? Casi todos levantando la mano dijeron que lo eran. Mirando a todo el grupo en silencio, me fijé en uno de ellos y le pregunté, ¿cuántos hijos tienes? Tres. ¿Serías capaz de sacrificar a dos de ellos, sometiéndolos a sufrimientos para que el tercero estudiara y se diera buena vida en Recife? ¿Serías capaz de amar así? No. ¿Y si tú, Hombre de carne y hueso, no eres capaz de cometer tamaña injusticia. ¿Cómo es posible entender que él haga Dios? ¿Será de verdad Dios quien hace esas cosas? Un silencio diferente, completamente diferente del anterior. Un silencio en que empezaba a compartirse algo y a continuación. No, no es Dios quien hace todo eso. Es el patrón. Paulo Freire, fragmento del libro Pedagogía de la Esperanza. Paulo Freire fue un pedagogo brasilero que aportó cientos de prácticas e ideas en relación a la educación. Se recibió de abogado, pero nunca ejerció esa profesión. No es que no haya visto en la abogacía un encanto especial, una necesidad fundamental, una tarea como cualquier otra que debe fundarse en la ética, en la seriedad, en el respeto a la gente, pero no era la abogacía lo que él quería. 
Su primera tarea profesional fue como acreedor de un dentista que había instalado un consultorio y no había pagado sus deudas. En la primera visita, el joven odontólogo le dijo, me equivoqué, o fui demasiado optimista cuando asumí el compromiso que hoy no puedo cumplir. No tengo cómo pagar lo que debo. Puede solicitar el embargo de nuestros muebles, el comedor, la sala, y con una risa tímida completó, solo no puede embargar a mi hijita de un año y medio. Freire lo escuchó callado, pensativo para después decir, creo que usted, su esposa, su hijita y su sala van a vivir unos días como si estuvieran entre paréntesis en relación con las afrentas de su deuda. Hasta la semana que viene no podré ver a su acreedor a quien le voy a devolver el caso. Posiblemente demorará otra semana para conseguir a otro necesitado como yo para que sea su abogado. Eso le dará un poco más de aire, aunque sea entre paréntesis. Quisiera decirle que con usted concluyo mi paso por la carrera sin ni siquiera iniciarla. Muchas gracias. Fue así que Freire, guiado por su compañera Elsa Maya Costa de Oliveira, que era profesora de primaria, se volcó al terreno educativo para compartir sus conocimientos. Era hijo de una familia de clase media de Recife, con quienes conoció en carne propia la pobreza durante la crisis de 1929. Desde entonces, estuvo preocupado en la calidad de vida de los sectores más humildes y su coherencia educativa lo convirtió en un referente de corrientes pedagógicas en todas partes del mundo. Se desempeñó como director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el Estado de Pernambuco, trabajando con personas que no sabían leer ni escribir. Freire desarrolló un método eficaz para alfabetizar a una persona adulta en pocos días. En esa época, leer y escribir eran requisitos para votar en las elecciones presidenciales de Brasil. El profesor Paulo Freire descubrió que cualquier persona adulta puede comenzar a leer en un tiempo aproximado a las 40 horas si las primeras palabras que descifra están cargadas de significado político. Generaba así espacios de formación en donde tomaba las palabras de quienes buscaban educarse en lugar de preseleccionarlas en una planificación. Buscaba terminología simple, que designaran problemas actuales, tales como el acceso a un pozo de agua en una aldea o las deudas del campesinado en relación al patrón, y conversaban sobre esas palabras claves. De manera tal que personas analfabetas empezaban a darse cuenta que en el pizarrón se mantenían en el tiempo palabras incluso después de haber desaparecido el sonido. Las letras tienen la posibilidad de seguir abriendo como si fueran llaves la realidad circundante al mismo tiempo que la hacen manejable para resolver una problemática. Quienes presenciaron clases de Freire podían notar cómo el crecimiento en conciencia social crece al mismo ritmo con que se aprende a leer. Un golpe de Estado en Brasil puso fin al proyecto educativo exitoso que estaba desarrollando en su país y lo obligaron a exiliarse. El profesor Paulo Freire era ante todo un revolucionario, expresando con profunda claridad ideas que incomodaron más de una vez al poder. En Pedagogía y Revolución, Cuadernos de Educación Popular, sentenció. Sería una verdadera actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma escrita. Y en otra oportunidad dijo. No es casual que las universidades sean las últimas fortalezas en convertirse a la revolución en una transición revolucionaria. La escuela, al mismo tiempo que sueña con empuje hacia una formación profunda, repite procedimientos característicos y adaptados a la pedagogía de la clase dominante. Días antes de su muerte, él mismo aún debatía sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo, pero aclaró. Si hay algo que los brasileros Necesitan saber, desde la más tierna edad, es que la lucha en favor del respeto a la educación significa que la pelea por salarios menos inmorales es un deber irrecusable y no solo un derecho. La lucha docente debe ser entendida como un momento importante de su práctica docente en cuanto a práctica ética. No es algo externo a la actividad docente, sino algo intrínseco a ella. A Freire le debemos la idea de que el estudio y la reflexión de nuestras prácticas se constituyen como elementos indispensables para la gestación de una pedagogía de la esperanza.